ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലാൽ ബ്രദേഴ്സ് മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിലെ ഇക്വേഷൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് റിഡോക്സ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡും ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ലാൽ ബ്രദേഴ്സ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വെൽക്കം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് നോക്കാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ടു ബി എ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ രണ്ട് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് അയോൺ ഇലക്ട്രോൺ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് നോക്കാം ഓക്കെ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് നോക്കാം അത് കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് അയോൺ ഇലക്ട്രോൺ മെത്തേഡ് എക്സാം രണ്ട് രീതിയിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ടു മൈനസ് ഗീവ്സ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഇത് അസഡിക് മീഡിയത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യണമോ എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റിന് രണ്ട് മീഡിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തരുന്ന ഇക്വേഷനെ സ്കെലറ്റൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം ഓക്കെ തരുന്ന ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത് സ്കെലറ്റൽ ഇക്വേഷനാണ് എഴുതേണ്ടത് ഹൗസേടാ അപ്പൊ തന്നിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്കെലറ്റൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതുക എന്താ എഴുതുക സ്കെലറ്റൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതുക തന്നിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ സ്കെലറ്റൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക ആരാ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഡൈക്രോമറ്റ് അയോൺ ആണ് ഫെറസ് അയോൺ ആണ് ഡൈക്രോമറ്റ് അയോൺ ഗീസ് ഫെറിക് അയോൺ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ക്രോമി അയോൺ സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെലറ്റൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണോ അതിന് അതേപോലെ എഴുതുക റിമെമ്പർ തന്നിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ വാട്ടറോ ഓച്ചോ എച്ച് പ്ലസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ടു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടൂളി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്കെലറ്റൽ ഇക്വേഷനില് ഇപ്പോ കുഴപ്പമില്ല ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ചാർജ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി അയണിന് ചാർജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ക്രോമിയത്തിന് ചാർജ് ഇല്ല സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് കോമ്പൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇവിടെ ക്രോമിയത്തിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് പ്ലസ് സിക്സ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിഞ്ഞൂടെ ആംഗിൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് നമുക്ക് വേണ്ട ക്രോമിയത്തിന്റെ ആണ് ക്രോമിയത്തിന്റെ ചാർജ് അറിഞ്ഞൂടാത്തത് കൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ക്രോമിയത്തിന്റെ ചാർജ് ഇവിടെ എത്ര ആൾക്കാർ രണ്ട് അപ്പൊ ടു എക്സ് പ്ലസ് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഏഴ് അപ്പൊ സെവൻ ഇൻറ്റു ഓക്സിന്റെ ചാർജ് കാണാൻ പഠിക്കും ഈ ടു അല്ല ഓക്സിന്റെ ചാർജ് ഓക്സിന്റെ ഒറിജിനൽ ചാർജ് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ചാർജ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ സീറോ ഇക്വറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ടു അപ്പൊ മൈനസ് ടു ഇക്വറ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഇസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അവിടുന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്രോമിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫൈൻ ഗീസ് ഇതൊന്നും ചാർജ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫും പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാഫും എടുത്ത് എഴുതണം ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫും അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാ
ക്രോമിത്തിനൊക്കെ ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി എങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്തു പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക എവിടെയാണോ ഇപ്പം ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആ സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫിലി റിഡക്ഷൻ ഹാഫിലി ഇവിടെ ക്രോമിത്തിന്റെ ചാർജ് എത്രയാ പ്ലസ് സിക്സ് അല്ല ആക്ച്വലി രണ്ട് ക്രോമിയില് അവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് ക്രോമിത്തിന്റെ ചാർജ് ഇവിടെ ക്രോമിത്തിന്റെ ചാർജ് എത്രയാ പ്ലസ് സിക്സ് രണ്ട് ക്രോമി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ത്രീ ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ ഇവിടെ അല്ലേ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ആറ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ഓ ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഫൈൻ ഓക്കെ നമുക്കിനി സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്കെലറ്റൽ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും നോക്കിക്കോണം അവിടെ കിടക്കട്ടെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ വരെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഓക്സിജൻ ഹാഫ് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് കൊടുത്ത് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അയന കാതി ബാലൻസ് ചെയ്തു ക്രോമി ബാലൻസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഹാഫ് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് റിയാഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ഷുഡ് ബി സെയിം ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വേണം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്നും ഇല എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺ സോറി സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന് എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻഡു സിക്സ് ഇത്രയും നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഈ ഓക്സിജൻ ഹാഫിൽ ആ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആര് വരും സിക്സ് എഫ് പി ടു പ്ലസ് കാരണം ആറ് കൊണ്ട് ഇവനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അടുത്ത് എല്ലാം ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണേ ഗ്യൂസ് എന്താണ് സിക്സ് എഫ് പി ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി റിഡക്ഷൻ ഹാഫിൽ വേറെ മാറ്റൊന്നുമില്ല അത് അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് ആരാ ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈൻ ഇപ്പൊ രണ്ട് റിയാക്ഷനിലെ എന്ത് ഈക്വലായി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ഈക്വലായി ഇതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ല ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓക്സിജൻ ഹാഫ് ഇത് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നാൽ റിയാക്ഷൻ സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് റിയാക്ഷൻ സൈഡിൽ എഴുതുക പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും സിക്സ് എഫ് പി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ എഴുതണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ എഴുതും ഗീവ്സ് അപ്പുറത്തും പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ എഴുതും രണ്ട് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നോക്കണ്ട ബാക്കി ഗീവ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ആരാ സിക്സ് എഫ് പി ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഈ രണ്ട് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നു ക്യാൻസൽ ആയി അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇവിടെ ഏതും ഇവിടെയും പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വരും ഇവിടെയും പ്ലസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വരും രണ്ട് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ക്ലിയർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സംശയം ഉണ്ടോ ഇക്വേഷൻ ഫോർ അല്ല സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും സ്റ്റെപ്പ് വൺ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറും ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഒന്നും എഴുതാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഇത്രയും എഴുതണം അടുത്ത് എഴുതേണ്ട ആ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിന് വേണ്ടി ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതണം ട്രാൻസ്ഫർ ദി കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ദി എബോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ എബോ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു സ്കെലറ്റൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഈ ഇക്വേഷനിലെ കോ എഫിഷ്യൻറ്റുകൾ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോ എഫിഷ്യൻറ്റുകൾ മാത്രം ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക സ്കെലറ്റൽ ഇക്വേഷനോട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക വേറെ ചാർജോ സ്കെലറ്റൽ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാത്ത ചാർജ് ഒന്നും കൊടുക്കരുത് സ്കെലറ്റൽ ഇക്വേഷ
acidic medium balance ചെയ്യാൻ നമ്മൾ add ചെയ്യുന്ന H plus ion ആ ആരാണ് add ചെയ്യുന്നത് H plus ion നെ add ചെയ്താണ് acidic medium ത്തിൽ balance ചെയ്യുന്നത് simple ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എത്ര oxygen ന്റെ അളവ് എത്രയാണ് അതിനനുസരിച്ച് water add ചെയ്യാ അതിന്റെ പകുതി H plus അതിന്റെ ഇരട്ടി H plus ഇപ്പുറത്ത് add ചെയ്യും ഇനി വീണ്ടും water add ചെയ്യും cancel ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ഞാൻ method അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ electrons ന്റെയും ions ന്റെ charge വെച്ചുള്ള method ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ better എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അസഡി മീഡിയ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ ഇവിടെ ചാർജുകൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടി രണ്ട് സൈഡിലും ചാർജ് ചാർജ് എന്ന് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അത് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എഴുതാം ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ എഴുതിക്കോ ഇവിടെ അയന്റെ ചാർജ് ഈ എത്രയാ പ്ലസ് ട്വൽവ് സംശയം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എത്രയാ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ചാർജ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് ടു വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ സൈഡ് ടോട്ടൽ പ്ലസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ടു ചാർജ് എത്രയാ പ്ലസ് ടെൻ അത് അവിടെ എഴുതിയെടുക്ക ചാർജ് എഴുതിയെടുക്ക അതേപോലെ ഇവിടെ ചാർജ് എത്രയാടാ സിക്സ് ഇന്റു ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഇവിടെയോ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്ര പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ഈ ചാർജ് എപ്പോഴും രണ്ട് സൈഡിലെ ചാർജ് എപ്പോഴും എഴുതിയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സിലോട്ട് പോകാം അസഡിക് മീഡിയത്തിൽ ആദ്യം ബാലൻസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ അസഡിക് മീഡിയത്തിൽ ഓക്കെ അസഡിക് മീഡിയത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്വേഷൻ അതേപോലെ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതുക ആരാ സിക്സ് എഫ് ടി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഗീവ്സ് സിക്സ് എഫ് പി ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലടാ അസഡിക് മീഡിയത്തിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എത്രയാ പ്ലസ് ടെൻ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എത്രയാ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ അല്ലേ അസഡിക് മീഡിയത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറവ് എത്ര കുറവ് അത്രയും ഹെച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എത്രയാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടെൻ ഇവിടെ എത്രയാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ കുറവുണ്ട് പതിനാല് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഹെച്ച് പ്ലസ് ആ സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഹെച്ച് പ്ലസ് നിങ്ങൾ എത്ര എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അതിന്റെ പകുതി വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആരാ ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് സെവൻ ഹെച്ച് ടു ഓ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ബാലൻസ്ഡ് ഇൻ അസഡിക് മീഡിയം ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ആയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര അയൺ ഉണ്ട് സിക്സ് അയൺ ഇവിടെയും സിക്സ് അയൺ ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പതിനാല് ഹൈഡ്രജൻ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ക്രോമിയം ഉണ്ട് രണ്ട് ക്രോമിയം രണ്ട് ക്രോമിയം എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഏഴ് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ചാർജ് ബാലൻസ് ചെയ്യണോ നോക്കാം പതിനാല് പോസിറ്റീവ് പന്ത്രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇരുപത്താറ് പോസിറ്റീവ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തി നാല് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ സൈഡ് പതിനെട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആറ് ഇരുപത്തിനാല് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രൽ ആണ് സീറോ ഈ സൈഡിൽ ഇരുപത്തിനാല് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈ സൈഡിൽ ഇരുപത്തിനാല് പോസ്റ്റ് ചാർജ് അപ്പൊ ചാർജും ബാലൻസ്ഡ് ആയി ആറ്റംസ് ഉണ്ടോ ബാലൻസ് ആയി ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ബാലൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഒരൊറ്റ കൺസെപ്റ്റേ ഉള്ളൂ അസഡിക് മീഡിയത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡിലും ചാർജ് ചെയ്തുക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെയാണോ കുറവ് എത്ര കുറവ് നോക്കാം രണ്ടിനും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂടാ വലുതിന്ന് അങ്ങ് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക പതിനാല് കിട്ടും എവിടെയാണോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറവ് അവിടെ ഹെച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് മീഡിയം നോക്കാം ഓക്കെ മാക്കിയാണേ നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് മീഡിയം ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ പഴയതുപോലെ ആ സ്കെലറിൽ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ അങ്ങ് എഴുതുക പഴയ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നോക്കേണ്ട രണ്ട് സൈഡിലും ചാർജ് നിൽക്കുന്ന ഓൾറെഡി അറിയാം പത്തും ഇരുപത്തിനാല് പഴയതുപോലെ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എവിടെയാണോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ എത്ര കൂടുതൽ അവിടെ ഓ എച്ച് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യുക കാരണം ബേസിക് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ എച്ച് മൈനസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ എവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ ഈ സൈഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ പത്ത് പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് പോസിറ്റീവ് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാ പതിനാല് അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ പതിനാല് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ അത്രയും ഓ എച്ച് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ പതിനാല് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ ആയതുകൊണ്ട് പതിനാല് ഓ എച്ച് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യുക ആ സൈഡിൽ ഇനി എവിടെയാണ് ഓ പഴയതുപോലെ എവിടെ ഓ എച്ച് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്